welcome to my class in this class i want to explain the methods of depreciation so methods of depreciation what is the depreciation so meeru depreciation gurinchi telikipothe first of all you go for the din mundu class ki chodandi so what is the depreciation uh, what is the absence and what is the causes what are the causes of depreciation so Uh, there are so many methods there are around eight uh, methods are here to collect the depreciation fund as the value of the physical asset decays from time to time so automatically there is a need to full up pull the fund for the installation of the new machinery after the after end of the present machinery after the end of the life period of the present machinery so there are some methods so the first method is the straight line method reducing balance method shrinking fund method sum of year digits method annuity charging method the insurance policy method and revaluation method mission hour basis method so so straight line method so reducing balance method so shrinking fund method so so ee prathi method చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఉంటాయి సపోజ్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్లో మనము సో ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ పే చేసేస్తాం రిడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ ఇంకోలా ఉంటుంది దీని మీద రిడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ పర్సెంటేజ్ నేను ఒక్కొక్క మెథడ్ గురించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఆల్ దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ యూజ్ టు కలెక్ట్ ద డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ యాన్యువల్లీ ఆర్ టైం పీరియడ్ ప్రతి టైం పీరియడ్ ఫిక్స్ చేసుకొని డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ మనం కలెక్ట్ చేయడానికి ఒక్కొక్క మెథడ్లో ఒక్కొక్క ఇన్స్టాల్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట ఓకేనా సో యాక్చువల్గా డిప్రిషియేషన్ మెథడ్స్లో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకి మొదట్లో ఎక్కువ మనం డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ కలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే బిఫోర్ యాక్చువల్గా విత్ ద పాసేజ్ ఆఫ్ టైమ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద మిషన్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా డిప్రిషియేషన్ మనకి మొదట్లో మనం ఎక్కువ డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ కలెక్ట్ చేసుకుంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లా లాస్ట్లో సపోజ్ ఒక ఏదైనా ఒక మిషనరీ తాలూకా లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ అనుకుందాం టెన్ ఇయర్స్లో మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎక్కువ ప్రాఫిట్ మోర్ ప్రాఫిట్ మనం తీయగలం సో దానిలోంచి మోర్ డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ కానీ మనం కలెక్ట్ చేసుకోగలిగితే సపోజ్ నైన్త్ ఇయర్లో వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద సేమ్ ప్రాఫిట్ విచ్ విచ్ యూఆర్ ఎర్న్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఇయర్స్ సో అక్కడ ఏం మనకి ఓన్లీ మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువైపోతుంది ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది దాని సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి లెస్ డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో దీన్ని బట్టి అఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ యూజ్ టు కలెక్ట్ ద డిప్రిషియేషన్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ సో ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్లో సో దీన్ని మనం ఇక యూఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇస్ అ ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాలేషన్ మెథడ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సింపుల్ ఫార్ములా సో డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ డి అంటే డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ దిస్ ఈస్ ద సో ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్క్రాప్ వాల్యూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సపోజ్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అనుకుందాం సో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అనుకుందాం సో దానికి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ స్క్రాప్ వాల్యూ అనుకుందాం సో ఫైవ్ ల్యాక్స్ స్క్రాప్ వాల్యూ అనుకుందాం సో టెన్ ఇయర్స్ అనుకుందాం అంటే ఏమైతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ బై టెన్ దట్ ఈజ్ సో ఇయర్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ మనం కలెక్ట్ చేసేస్తాం సో ఇంతే సింపుల్గా అంటే ఇంక దీనిలో ఇంకేమి ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాలేషన్ మెదడ్ అని అంటాం సో ఇయర్లీ టెన్ ఇయర్స్ లైఫ్ స్పాన్ దాని ఫిఫ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కాబట్టి ఓకే ఫోర్ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌజండ్ యాక్చువల్గా ఫైవ్ ల్యాక్స్ అని చెప్పాను ఓకే సో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అనుకో లేకపోతే ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనుకో ఓకే ఒక నిమిషం ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అనుకుందాం ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్లో చివరికి స్క్రాప్ వాల్యూ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనుకుందాం సో దాంతో మనకి ఏమవుతుంది సో ఫోర్ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనం తీయాల్సి ఉంటుంది సో ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాలేషన్ మెథడ్ అంటాం దీన్ని వీ కాల్డ్ ఏదో ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాలేషన్ మెథడ్ సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ వాట్ ఈజ్ సో ఎంత మనం కలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత కలెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ దీని ప్రకారం ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మనం కలెక్ట్ చేయాలి సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సో టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత టెన్ ఇయర్స్కి ఎంత అవుతుందండి ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్లస్ స్క్రాప్ వాల్యూ 5 lakhs so 50 lakhs ee 50 lakhs pattukoni manu malli same machinery malli manu install chesu kakapothe deenlo unna disadvantages ante it is not taken the 
ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఇనీషియల్గా ఇప్పుడు టెన్త్ ఇయర్లో సో నైన్త్ ఇయర్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు కలెక్ట్ ద ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ యాజ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద మిషన్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ అండ్ ద మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఆల్సో నెగ్లెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ సో మెయింటెనెన్స్ స్టార్టింగ్ ఇయర్స్లో జీరో మెయింటెనెన్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు కంపెనీ వాళ్ళు సో అట్ ద నైన్త్ ఇయర్ సో మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ రిపేర్ కాస్ట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై బట్ యాజ్ ద ప్రొడక్షన్ యాజ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద మిషనరీ డిక్రీజెస్ కాబట్టి మనకి ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది సో అందులో దానివల్ల స్ట్రైట్ లైన్ మీద సో నార్మల్గా మీరు తెలుసుకోండి ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాలేషన్ మీద రిడక్షన్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద లైఫ్ పీరియడ్ సో మనం ఏం చేస్తాం ప్రతి సంవత్సరం బుక్ వాల్యూ చేసినప్పుడు నాలుగు లక్షల యాభై వేలు తీసేస్తూ ఉంటాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ నాలుగు లక్షల యాభై వేలు తీసేస్తాం సెకండ్ ఇయర్ ఇలా తీసుకుని వస్తాం సో డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ కలెక్టెడ్ రిమైన్ సేమ్ ఎవ్రీ ఇయర్ దీనిలో స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్లో డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ మనం ఎప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఒకేలాగా కలెక్ట్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ సెకండ్ సెకండ్ మీద రిడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మీద ఓకేనా రిడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మీద అంటే డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మీద అని అంటాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు దానిలో ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ నాలుగు లక్షల యాభై వేలు అన్నది మనకి నాలుగు లక్షల యాభై వేలు అని చెప్పేసాం సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామో ఇక్కడ ఒక టెన్ పర్సెంట్ అని ఫిక్స్ చేస్తారు టెన్ పర్సెంట్ ఆన్ బుక్ వాల్యూ సో బుక్ వాల్యూ చేస్తాం కదా ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మీద ఫర్ వన్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మీద టెన్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ తీసేస్తాం సో అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసేస్తాం ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసేస్తాం ఓకే సో బుక్ వాల్యూ మీద టెన్ పర్సెంట్ తీసేస్తాం సెకండ్ ఇయర్ ఎంత అండి బుక్ వాల్యూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మీద టెన్ పర్సెంట్ తీస్తాం దట్ ఈస్ ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సో ఫోర్ ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లోంచి ఫోర్ అంటే ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ దాని మీద థర్డ్ ఇయర్ మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ సో ఫోర్ జీరో సో చూసారు కదా ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది మనకి సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసాం తర్వాత ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ తీసాం తర్లాక తర్వాత ఫోర్ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌజండ్ తీస్తాం సో ఇలాగా ఓన్లీ ఒక ఫిక్స్డ్ పర్సెంట్ అంటే దీనివల్ల ఏమైపోతుంది ఈ ఎండ్కి చివరికి సపోజ్ సపోజ్ టెన్త్ ఇయర్ పరిస్థితి ఏమో వస్తుంది సపోజ్ టెన్ టెన్త్ ఇయర్ బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందండి సపోజ్ వన్ ల్యాక్ ఉంది అనుకుందాం వన్ ల్యాక్ మీద ఎంత తీస్తాము లాస్ట్ ఇయర్ మనము ఓన్లీ వన్ ల్యాక్ కాదు సిక్స్ ల్యాక్ ఓకే టెన్ ల్యాక్ ఉందనుకుందాం సో టెన్ ల్యాక్ ఉందనుకున్నాం సో టెన్ ల్యాక్ మీద మనం ఎంత తీస్తామండి ఓన్లీ వన్ ల్యాక్ మాత్రమే తీస్తాం సో ఎందుకు దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సో ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ కలెక్ట్ చేస్తాం సో మ్యాక్సిమం ఫైవ్ ల్యాక్స్ సెకండ్ దానిలో ఫోర్ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌజండ్ తర్వాత ఇలా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకు దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ కన్సిడర్స్ ద రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ సో ఇనీషియల్గా ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి కాబట్టి వీ క్యాన్ కలెక్ట్ మోర్ ఫండ్ అట్ ద ఇనీషియల్ స్టేజెస్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రిడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ మెథడ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ మెథడ్ అని అంటాము రిడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ మెథడ్నే మనం డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ మెథడ్ అంటాం దీనిలో ఫిక్స్డ్ పర్సెంటేజ్ ఫిక్స్డ్ పర్సెంటేజ్ ఈ పర్సంటేజ్ కట్టడానికి ఇక్కడ ఒక ఫామ్లో ఉంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ అంత ఎంత కరెక్ట్ చేయాలంటే వన్ మైనస్ ఎస్ బై ఎన్ దట్ ఈస్ ద స్క్రాప్ వాల్యూ బై ఇనీషియల్ వాల్యూ బై వన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సో మోర్ ఫండ్ అట్ ఎర్లీ స్టేజెస్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద షింకింగ్ ఫండ్ మెదర్ షింకింగ్ ఫండ్ మెదర్ ఇక్కడైతే డిప్రిషియేషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫండ్ ఛార్జ్డ్ ఈక్వల్ ఇయర్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఫస్ట్ మెదడ్లో స్ట్రైట్ లైన్ మెదడ్ చూసారా సో స్ట్రైట్ లైన్ మెదడ్ లాగే ఈక్వల్ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మాత్రమే ఇక్కడ కూడా కరెక్ట్ చేస్తాం సపోజ్ ఐదు లక్షలు అనుకుంటే ప్రతి సంవత్సరం ఐదు లక్షలే కాకపోతే దీనికి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమంటే ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఆన్ ద ఫండ్ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడర్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం మరి ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకున్నాం డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ సో ఫైవ్ ల్యాక్స్ కింద మనం కలెక్ట్ చేసాం ఫైవ్ ల్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసాం అనుకుందాం మరి దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా సో ఈ ఇం
అకార్డింగ్ టు ద సింకింగ్ ఫండ్ మెథడ్ సింకింగ్ ఫండ్ మెథడ్లో సో కానీ ఇక్కడ మీకు గుర్తుపెట్టుకో సింకింగ్ ఫండ్ మెథడ్లో కూడా ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్సే మనం తీసుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకుంటే ఇది ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ ఇది ఫోర్ ల్యాక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఆటోమేటిక్గా దీని ఇంట్రెస్ట్ కొద్ది తగ్గు ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది కానీ మనకి ఫండ్ తగ్గిపోతుంది సో ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తాడంటే యావరేజ్గా ఏం చేస్తాడు సపోజ్ త్రీ ల్యాక్స్ అని ఫిక్స్ చేస్తాడు సో త్రీ ల్యాక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ త్రీ ల్యాక్సే సెకండ్ ఇయర్ త్రీ ల్యాక్సే ఎవ్రీ ఇయర్ మనం తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ త్రీ ల్యాక్స్ ఎందుకు మనం తీసుకుంటున్నాము సో ఈ త్రీ ల్యాక్స్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇది ఎక్కువ అలాగే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఆన్ ద ఫండ్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ సో రేట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ బట్ డిప్రిషియేషన్ రేట్ మనం టెన్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం కదా సో ఇది కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ద సమ్ ఆఫ్ ఇయర్ డిజిట్ మెథడ్ సో ఇది చిన్న డిఫరెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ మోర్ అట్ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద లైఫ్ దీనిలో ఏంటంటే సపోజ్ ఒక దాని తాలూకా ఇయర్ సపోజ్ మనం ఏదో పెట్టుకున్నాం సపోజ్ ఆ మిషనరీ తీసుకొచ్చాం ఆ మిషనరీ లైఫ్ స్పాన్ ఫోర్ ఇయర్స్ అనుకుందాం సో ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే ఇప్పుడు ఈ సమ్ ఆఫ్ ఇయర్ డిజిట్స్ మెథడ్లో ఏం చేస్తామంటే సో వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అంటే మన ఫోర్ ఇయర్స్ సర్వీస్ కదా సో ఇలా వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ అని ఇలా వేసుకుంటే ఇదంతా అయిందని మనకి సో వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ అయింది మనకి ఓకే సో ఈ టెన్ ఇప్పుడు మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఫోర్ ఇయర్స్ కదా ఫోర్ బై టెన్ అని వేస్తాం రివర్స్లో వేసుకొని వస్తాం ఫోర్ బై టెన్ ఇంటూ ఇనిషియల్ వాల్యూ మైనే స్క్రాప్ వాల్యూ సో అంటే అరౌండ్ ఫోర్ బై టెన్ సెకండ్ ఇయర్ త్రీ బై టెన్ థర్డ్ ఇయర్ టూ బై టెన్ ఫోర్త్ ఇయర్ వన్ బై టెన్ సో ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ అంటే ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ కలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ సో ఇక్కడ దాదాపు చూస్తే మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ చూసారు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాయింట్ కలెక్ట్ అయిపోయింది సో దిస్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇయర్ డిజిట్స్ మెథడ్ సపోజ్ ఇది టెన్ ఇయర్స్ అనుకుందాం లేకపోతే ఓకే సో టెన్ ఇయర్స్ లైఫ్ స్పాన్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ టెన్ సో ఇది మొత్తం మనం వేయాల్సి ఉంటుంది లేక ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకుందాం సో ఫైవ్ ఇయర్స్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ సో ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకుంటే ఇది సో దిస్ ఈజ్ వన్ ప్లస్ టూ త్రీ సిక్స్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఏం చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఇయర్ మనం ఎలా వేస్తాం సో వన్ బై ఓకే ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీన్ సెకండ్ ఇయర్ ఫోర్ బై ఫిఫ్టీన్ సో త్రీ బై ఫిఫ్టీన్ సో టూ బై ఫిఫ్టీన్ సో వన్ బై ఫిఫ్టీన్ సో ఇలా ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఇలా మనం కలెక్ట్ చేసుకొని వస్తాం సో దిస్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇయర్ డిజిట్స్ మీద సో ఇన్ దిస్ మీద డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ మోర్ అట్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్ దెన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దీన్ని ఈ ప్రోడక్ట్ తాలూకా లైఫ్ చివరిలో కన్నా సో డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ కలెక్టెడ్ మోర్ అట్ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద యాన్యూటీ ఛార్జింగ్ మీద యాన్యూటీ ఛార్జింగ్ మీద ఇది సింకింగ్ ఫండ్ మీదకి ఆపోజిట్ సింకింగ్ ఫండ్ మీద ఏం బుక్ వాల్యూ మీద బుక్ వ్యా అక్కడ ఏం చేశాడు బుక్ వాల్యూ మీద ఇంట్రెస్ట్ వేశాడు ఇక్కడ ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ చార్జ్ ఆన్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద యాసెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ చార్జ్ ఆన్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద యాసెట్ ఇంతకుముందు మనకి ఏంటి ఒక ఫిక్స్డ్ ఇక్కడ ఏం చేసాము మనము సింకింగ్ ఫండ్ మెదడ్లో డి ఇక్కడ ఏం చేసాం ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్డ్ ఆన్ ద ఫండ్ ఇక్కడ మనం ఫండ్ కలెక్ట్ చేసిన దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ మనం ఎర్న్ చేసాం సో ఫండ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ అలా కాదు దీనిలో ఏం చేస్తాము బుక్ వాల్యూ మీద ఇంట్రెస్ట్ వేస్తాం దాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ట్రీట్ చేస్తామన్న సపోజ్ బుక్ వాల్యూ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉంది అనుకో దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ సో టెన్ పర్సెంట్ అని వేస్తాం సో బుక్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో ప్రతి ఇయర్ అండ్ ఎంత బుక్ వాల్యూ ఉందో దాని మీద ఇంట్రెస
బుక్ వాల్యూ ఫా ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీతో థర్డ్ ఇయర్లో బుక్ వాల్యూ సో థర్టీ ల్యాక్స్ అనుకుందాం సో దట్ ఈస్ ద త్రీ ల్యాక్స్ ఇలా మనకి బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎసెట్ మీద ఒక ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ సో రేట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ సో ఫిక్స్డ్ పర్సెంట్ ఆన్ బుక్ వాల్యూ ఈజ్ కలెక్టెడ్ యాజ్ ఎ డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ షింకింగ్ ఫండ్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇది చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ షింకింగ్ ఫండ్లో ఏం చేస్తున్నాం మనం కలెక్ట్ చేసిన ఫండ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందని మనం ఇంట్రెస్ట్ని మనం తీసుకోం ఇక్కడ ఏంటంటే బుక్ వాల్యూ మీద మనం తీసుకుంటాం ఇంకా రిమైనింగ్ మెథడ్స్ అన్నవి నార్మల్ మెథడ్స్ దట్ ద రీవాల్యుయేషన్ మెథడ్ సో ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి ఇయర్ ఎండింగ్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ని తీసుకొని వస్తాం ఒక ఎక్స్పర్ట్ని తీసుకొని వచ్చి సో ఇది దీని కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది అని మనం సో ఇంతకుముందు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత మనం పాత పద్ధతిలో దీని తాలూకు వాల్యూ ఎంతో కట్టిస్తాం దాని బుక్ వాల్యూ దాని మీద రాసేసి రిమైనింగ్ డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ కింద మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం అలాగే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మెథడ్ సో బెస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ద ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మెథడ్ మాకు ఫిక్స్డ్ టర్మ్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ చెప్తాడు సో ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ ఇన్సూరెన్స్ మెథడ్ మీద ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా యాక్సిడెంట్స్ అయితే సో యూ క్యాన్ రిప్లేస్ ద దే దే క్యాన్ రిప్లేస్ ద యాక్సిడెంటల్ వన్ విత్ ద న్యూ వన్ సో ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఉంటాయి సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ స్పాన్ లేకపోతే మెచ్యూరిటీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఓకే మెచ్యూరిటీ దగ్గర మనకి మొత్తం వాడు కట్టిన అమౌంట్ సో బోనస్ వేసి ఇస్తాడు కాబట్టి దాంతో మనం కొత్త మెషిన్ కొనుక్కుంటాం అట్ ద సేమ్ టైం అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ ద ఏమైనా యాక్సిడెంట్స్ అయితే ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ క్యాన్ ఇన్స్టాల్ ద న్యూ మెషినరీ నెక్స్ట్ మిషన్ అవర్ బేస్ మెథడ్ సో ఇది ఎలా వస్తుందో సపోజ్ బండి తీసుకున్నాం వన్ ఇయర్ ఇది వాడడం సో వన్ ఇయర్ వాడడం ఎవరు వాడారు ఒక కార్ అనుకుందాం సపోజ్ ఒక కార్ తీసుకుంటే నార్మల్ ఒక ఒక నార్మల్ ఎంప్లాయీ అయితే ఐదు వేలే తిరుగుతాడు వన్ ఇయర్ మొత్తం మీద అదే ఒక ట్యాక్సీ డ్రైవర్ అంటే లక్ష కిలోమీటర్లు తీసుకుంటాడు కానీ ఇక్కడ వన్ ఇయరే వాడినందుకు ఈ ఈ కా కార్ డ్రైవర్ దగ్గర పది లక్షల కారు ఐదు లక్షల వాల్యూ చేస్తుంది అదే ఒక ఎంప్లాయీ దగ్గర ఐదు పది లక్షల కారు ఎనిమిది లక్షల కన్నా కొనడానికి రెడీగా ఉంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి సో మిషన్ అవర్ బేసిస్ మీద ఎంత వాడామన్నది కూడా తీసుకొని వాల్యూని మనం డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ ఎక్కువ సపోజ్ ఒక మిషన్ తీసుకున్నాం యాభై లక్షల మిషన్ తీసుకుని విపరీతమైన మనం యూసేజ్ చేస్తాం అనుకోండి సో ఎక్కువ దాని తాలూకా మొత్తం లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ఉంటుంది సో లైఫ్ స్పాన్ టెన్ థౌజండ్ అవర్స్ అనుకుందాం సో ఫస్ట్ ఇయరే మనం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అవర్స్ వాడేసాం అనుకోండి అంటే ఇంకా మాక్సిమం ఎంత వస్తుందని వన్ ఇయరే వస్తుందని టూ ఇయర్సే వస్తుందని సో సో మాక్సిమం ఫండ్ మనం మొదటి సంవత్సరమే చేయాలి సో దట్ ఈస్ ద మిషన్ అవర్ బేసిస్ మీద దీస్ ఆర్ ద డిప్రిషియేషన్ మెథడ్స్ సో దీస్ ఇస్ దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ సో మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ మెథడ్స్ గురించి మీరు క్లియర్గా స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ సో రిడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ మెథడ్ అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ తీసేస్తూ ఉంటాం సో షింకింగ్ ఫండ్ మెథడ్ అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం సమ్ ఆఫ్ ఇయర్ డిజిట్స్ మెథడ్ అంటే స్టార్టింగ్లో మనం ఎక్కువ కలెక్ట్ చేస్తాం ఎలా అంటే ఇయర్స్ తాలూకా డిజిట్స్ అన్నీ కలిపేసి లాస్ట్ ఇయర్ డిజిట్ బై టోటల్ టోటల్ యాన్యూటీ ఛార్జింగ్ మీద అంటే యాన్యూటీ ఛార్జింగ్ మీద అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే బుక్ వాల్యూ మీద ఇంట్రెస్ట్ తీస్తూ ఉంటాం ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మీద మీన్స్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రతి సంవత్సరము సో దానికి ఒక ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ చెప్తాడు దాన్ని కట్టేసుకొని మనం ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మనకి యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది అలాగే ఇయర్ ఎండ్లో ఓకే లై మిషనరీ తాలూకు లైఫ్ స్పాన్ ఎండ్లో వాడు మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ ఇస్తాడు దాన్ని బట్టి న్యూ మెషినరీ మనం కొనుక్కో రీవాల్యుయేషన్ మీద అంటే ఒక మెకానిక్ను లేకపోతే ఎవరిని ఒక ఎక్స్పర్ట్ని తీసుకొని వచ్చి ఎవ్రీ ఇయర్ దాని తాలూకా వాల్యూ ఎంతో మనం కలెక్ట్ చేస్తాం సపోజ్ యాభై లక్షలు అనుకుంటే వాడు నలభై లక్షలు ఉన్నాడు అంటే ఆ టెన్ ల్యాక్స్ కలెక్టెడ్ అయితే డిప్రిషియేషన్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ద డిపుల్ రీవాల్యుయేషన్ మీద మిషన్ అవర్ బేసిస్ సో ప్రతి మిషన్కి కూడా లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది ఆ లైఫ్ స్పాన్లో మనం ఈ సంవత్సరం ఎంత వాడామన్నది చూసుకొని డిప్రిషియేషన్ ఫండ్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం దీస్ ఆర్ ద డిప్రిషియేషన్ methods thank you for watching this video please subscribe this channel and click on bell icon to get the notifications for the upcoming classes and share this